マーク・バークラー博士はクリスチャン・リーダーシップ大学の創設者であり神様の声に関する革命的な教えでよく知られています1972年以来精霊様との親密な関係について世界中で教えてこられました心を癒す祈りのコースでは霊的な力による心の中の束縛を打ち砕く7つの具体的な祈りを紹介しますまた状況に合った聖書の箇所を瞑想することで自由で生き続ける方法も学びます。これはセッション八です。タイトルは言葉の呪いを打ち砕くです。We want to welcome you to this next session of prayers that heal the heart。ようこそ心を癒す祈りのセッション八へ。We're up to prayer number six. これで6番目の祈りまで来たことになります6番目の祈りは言葉の呪いですその呪いの力を打ち砕いていきますその前にこれまでのおさらいをしましょう私たちは心の傷が心の中に負のエネルギーを生むことを感じてきましたその負のエネルギーは悪霊ですこれらの悪霊はその家を解体することで取り除くことができますこの時点で6つの祈りをリストアップしました。それらは悪霊の家を解体する方法です。代々の罪と呪いを悔い改めることで悪霊の基盤を壊すわけです。そして床板を剥がしていきます。魂同士の悪い結びつきを断ち切っていきます壁を壊していきます信仰的でない信念と内なる誓いを悔い改めます信仰的な信念と信仰的な目的とにそれを置き換えますそして屋根を剥がしますつまりトラウマの元となった映像を癒していきます。内なる癒しを通してこれを実行しましょう。この場面の中にイエス様に入っていただき、自由に動いていただきます。そしてその家の天井を剥がしていきましょう。言葉の呪いの力を砕いていきましょう。そして家全体が倒れ、悪霊を追い出す用意が整います。Let's look at a few verses that deal with spoken words. 話し言葉に関する聖句を見ていきましょう。Proverbs chapter 12, verse 18. 神言十二章八節。神言12章8節にこうあります。There is one who speaks rashly like the thrust of a sword, but the tongue of a wise brings healing. 警察に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。ですから、舌は人を傷つけたりもできますし、癒したりもできるんです。自分自身について言うことは、自分を傷つけたり、癒したりします。神言15章4節を見てみましょうか。穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅。So、with our tongue, we can minister life. ですから、舌で命を分け与えることができます
or with our tongue we can crush a spirit. Things that people say to us can crush our spirit. And things we say over ourselves can crush our spirit. And Proverbs 18:21. 信玄十八章二十一節。Proverbs 18:21. 信玄十八章二十一節。Death and life are in the power of the tongue. 死と生は舌に支配される。Death and life are in the power of our tongue. 死と生は舌に支配される。I can speak death over myself or I can speak life over myself. 私は自分について死を語ったり、自分について命を語ったりできます。自分について命だけを語るよう注意すべきです。自分の舌がいかに強力なのか自分、えー、十分に自覚するのにはしばらく時間かかりました。私は自分についてたくさんの告白をし、それは呪いをもたらしていました。新明期に神様は私たちに富を築、えー、く力をお与えになったと言われました。新明期28章を開くと経済的な繁栄に関する多くの祝福,祝福が書かれています。私は自分の人生についてこれらの約束を告白し始めました。皆さんで言いましょう。神様は私に富を、えー、築く力をお与えになりました。神様がその約束を改めて確認できるようにです。You see, that's one of the proofs that we're in a covenant. それは私たちが契約の中にいるという証明の一つです。God gives us creative ideas. 神様はクリエイティブな考えを与えてくださいます。And we're able to go do those and it produces income. それを実行すると収入をもたらします。私は祈りの中で言います。神様は私に収入をもたらすクリエイティブな考えをください。自分についての呪いにはこんなものもあります。私は失敗作だ。Well, the Bible says that's not true. 聖書はそれは嘘だと言っています。The Bible says that we always triumph. In Christ Jesus. むしろ私たちは常にキリストイエスにあって大成功だと言っています。Let's say it together. 一緒にこう言ってください。I will always triumph. 私はいつも大成功だ。In Christ Jesus. キリストイエスにあって。I will not fail. 私は失敗しない。I will triumph. 私は成功する。In Jesus name. イエス様の名前によって。Now I'm speaking life over my being. 私は自分自身について命を語っています。And I'm not speaking death over my being. 自分自身について死を語ってはいません。How about this for a confession? こんな告白はいかがでしょうか I'm stupid. 私は頭が鈍い。Well, that's not true, biblically speaking. 聖書的にはそれは真実ではありません。神様は言われます。キリストは私にとっての神様の知恵となられた。Let's say it together. ご一緒に言いましょう。Christ has become to me キリストは私にとって神様の知恵となられた。I have the mind of Christ. 私はキリストの心を持っている。私は知恵の言葉を持っている、知恵の言葉を持っている、知識の言葉を持っている。神様はご自身の知恵とご自身の知識とをくださいました。ですから私は自分の能力を超える知恵を持っています。こんな告白はいかがでしょうか私は成功できない。
Well, here's what God says. でも神様はこう言われます。It's found in Deuteronomy 28. 新明記28章です。He says, Everything you put your hand to, I will prosper. あなたのすべての手の技を私は反映させよう。ご一緒に告白してその内容を心で見ましょう。Hold up your hand. 手を挙げてください。Everything I put my hand to, 私のすべての手の技を God will prosper it. 神様は反映させてくださいます。That's everything. すべてを。Everything. すべてをです。Thank you, Jesus. イエス様ありがとうございます。ハレルヤ。ハレルヤ。Now, if I confess it and see it and speak it, it becomes so. 私が告白し、見て語るとそれは現実となります。According to our faith, be done to us. 私たちの信仰通りになります。If we'll believe it and say it, then we get to receive it. 信じ、告白すればそれを受け取るでしょう。How about this for a confession? こんな告白はいかがでしょうか I'm unneeded or I'm unwanted. 私は必要とされていない。Here's what God says. でも神様はこう言われます。I have chosen you before the foundation of the earth. 私は地のもといが作られる前からあなたを選んでいた。You are my precious child. あなたは私の大事な子だ。Let's say this together. さあご一緒に言いましょう。God has chosen me before the foundation of the earth. 神様は地のもといが作られる前から私を選んでおられました。I am his precious child. 私は神様の大事な子供です。His son gave his life for me. 御子は私に命をくださいました。God holds me in high value. 神様は私を高い価値あるものと見ておられます。だから私も自分を高い価値あるものと見ます。I'm a child of God. 私は神の子です。I'm a part, I'm a part of his family. 私は神様の家族の一員です。And I rule and reign with Christ in this world. 私はこの世でキリストと共に統治します。I have been called to disciple nations. 国々を弟子とするよう招いてくださいました。And I will begin by discipling this nation. 私はこの国を弟子とすることから始めましょう。Bring it under the discipline of Almighty God. この国を全能の神の訓練のもとに置くのです。Amen. Amen. Amen. Now, these are confessions that we can hold. これらの告白はほんの一例です。自分に対して死ではなく命を語ることが大事です。So、in prayer, I, I want you to ask God. ですから、祈りの中で神様にお願いしましょう。Say, Lord, show me and remind me of the words that come out of my lips. 主よ私の口から出る言葉を私に示し思い出させてください。And any word that is contrary to your word, will you convict me of that? あなたの言葉と反対の言葉をすべて示してください。I ask that the Holy Spirit would convict me that that is wrong. セレサマソラマチガテルトイティクダサイ。And as I receive that conviction, I will repent immediately. And I will ask you, God, what you want me to say. And I will tune to your voice. And what your voice and your word says, that's what I will say. Now, you may also want to get your friends to help you in this process. And just say, if you hear me saying things which are not biblical, will you just remind me? そして言いましょう。私が何か聖書,聖書的でないことを言うのをお聞きになったらどうぞ教えてください。So、I can just correct myself and I can speak life and not death over myself. 私が自分を正し、自分に対して死ではなく、命を語ることができますように。And it's really a relearning process. これはいわば再学習のプロセスです。これまでの人生で自分に対して多くの死を語ってきましたから
But I'm pretty careful not to do that anymore. でももうそれをしないように気をつけます。Now, what about other people who speak, uh, words over us? 人々が私たちに語る場合はどうでしょうか What about people who curse us? 私たちを呪う人々はどうでしょうか I'd like you to go to Proverbs 26, 神言26章を見てください。逃げるスズメのように飛び去るツバメのように言われのない呪いはやってはこない。ご一緒にこう言ってください。A curse without a cause will not alight. 理由のない呪いは根を張りません。Say this, people can curse me, こう言いましょう。人々は私を but it will not affect me. 呪うことはできても、それは私に影響しません。As long as I'm living in righteousness. 私が義に生きている限りは。Amen. アーメン。もちろん理由なき呪いは根を張りません。Right, so、呪いをもたらしうる原因としてどんなものが頭に浮かぶでしょうか、well, sin, 私が罪の中に生きていたら、または負の中に生きていたら、悪いことが起きると信じていたら呪いに原因や理由があるということになります。誰かが私は経済的に困窮するという呪いを送ってきたら、それでも神様が私のすべての手の技を祝福し、反映させてくださると信じているならば、そして人に貸しても借りないと信じていたら、私は経済的に困窮するという嘘の呪いは、えー、根を張りようがない,ないわけです。私はそれを信じていませんから。I, I, I'm, I'm 私は純粋にかつ、えー、清く生きています。私がこう信じたらどうでしょうか I say, I don't believe I can make it financially. 私は経済的に成功,成功するとは信じられない。I believe I'm gonna go broke financially. むしろ破産すると信じている。誰かが私の経済を呪う、私に対する呪いを送ると、That curse can alight upon me. その呪いが私に根を張ります。私に根を張る理由があるわけです。その呪いが信じていることと同じことを私が信じていますから、私は経済的に成功できないと信じています。そして誰かが私は経済的に成功できないという呪いを送ってきます。その呪いは私に根を張り人生を狂わせます。So、the heart, myself, ですから私は心を癒すこれらの祈りを通して自分を清めるわけです。Or I, or I up, 一方、私がイエス様に清めていただいたら、そんな呪いも根を張りません。3ヶ月前、私は喉と胸を患いました。声が出づらくなりました。Really、セミナーの最後まで話すことができないぐらいでした。So、God, 
私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、
And God will give you pictures, He will give you emotion, He will give you flow, and it will be a heartfelt prayer. 神様は映像感情の流れを与えてくださいます。それは心からの祈りとなります。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。心から祈らなければ心を癒すことはできません。それらの映像は感情を呼び、感情は流れを呼びます。And you can pray the prayer two or three or four or five times until your heart says, I've got it! 心が分かったというまで2回、3回、4回、5回と繰り返しましょう。そして呪いから自由にされ神様の祝福の中に生きるんです。So、let's pray. 祈りましょう。Father, I ask that you will pour revelation into the heart of each person listening to this DVD. お父様、この DVD を聞いている一人一人の心の中に啓示を注いでください。彼らが自分に対して語った言葉の呪いに目を向けさせてください。また彼らに対して他人が言葉語った言葉の呪いもです。Bring them to repentance of that. 主要彼らを悔い改めさせてください。そして命のレーマを彼らの心に語ってください。彼らが心から熱意を持ってそれを語るようにしてください。これが彼らが人生に植えようとしている新しい種です。彼らはそれを語るとき、それはいつか収穫となると信じることでしょう。それは命と義の収穫となるでしょう。祝福と繁栄の収穫となるでしょう。彼らの人生に対するあなたの御心となるでしょう。彼らの目的地となるでしょう。お父さんは私たちの人生においてあなたがしてくださることを感謝します。私たちを拾い上げてくださりありがとうございます。あなたは私たちを癒してくださいます。回復させてくださいます。強くしてくださいます。生ける神であるあなたを礼拝します。あなたの民に囲まれて、主よありがとうございます。イエスの名によって、アメン。アメン。